Մոգսալնույբ էտ էրշի է ռատիո տավիսուպլեպիս ուղղտգյուրի պրոգրամը սավուբարի տավիսուպլեպս էր ումելց միմ խավսում է գոգի գոխարի է ստատոչ ինջի խածի է դղեվանդերի կարացեմիս խմիս հիսորի, դա չույնի կարացեմիս տումարիը խոյելա տասակմեպուլս, միս դամսակմեպուլս դա սախամցիպոս է ալեպա, դա դասակմեպուլի ռումոսաց որիատաս տրամետից լիս պիրոլ էկուս ակույս տոմդ է որմույց էլի շողսուլ դա պիրոլի ապրիտան ոտկոտկոտկոտկոտկոտկոտկոտկոտկոտկոտկոտկոտկոտկոտկոտկոտկոտկոտկոտկոտկոտկոտկոտկոտկոտկոտկոտկոտկոտկոտկոտկոտկ
მიხედვით და დასავლეთში ყველა საინვესტიციო ბანკი თუ კომერციული ბანკი თუ საპენსიო სააგენტო აისეთი სტრუქტურით მოქმედებს ზუსტად ჩვენ გვაქვს ცენტრალური ადმინისტრირების ნაწილის რომელიც ღებულობს საპენსიო შენატანებს და ადმინისტრირებას უწევს ამას ასევე შექმნილი იქნება დამოუკიდებელი გამიჯნული საინვესტიციო საბჭო რომელიც შეიმუშავებს საინვესტიციო პოლიტიკას და ამ პოლიტიკას აღასრულებს უფროსი საინვესტიციო ოფიცერი და სკოთ მის ქვემოთ საინვესტიციო სამსახური და ამის გარდა აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ორივე ასე თქვა ნაწილისგან არის კიდევ რისკის კონტროლი სტრუქტურა არის რისკ იქნება რისკის კომიტეტი რომელიც არის კოლეგიალური ორგანო მის ქვემოთ იქნება მთავარი რისკის ოფიცერი ეს შეიქმნა უკვე ეს ახლა იქნება იქნება რომ აზ ახლა მანამ თქვათ თანხები არ ქუნდა ინვესტირებაც ვერ დაიწყებოდა ცხადია ხომ შესაბამისად უნდა იყოს საკმარის თანხები იმისათვის რომ ჩვენ განახორციელოთ საკმარისად დივერსიფიცირებული პორტფელის შექმნა რომელიც იქნება ნაკლებ რისკიანი და ამიტომაც დიახ პროცესი დაწყებულია უნდა შეიქმნას შესარჩევი ეს უკვე დარეგისტრირდა და რამ კომპანიები ხო? ოდი ახ ჩვენ ხოლოდ ორი სამუშაო დღე გქონდა სრული, სამი და ოთხი, დღეს არის მესამე სამუშაო დღე, გუშინდელი მონაცემებით ეს იყო 4000-ზე მეტი კომპანია, კომპანია იყო დარეგისტრირებული, დი ახ, ნუ დღეს ახლა ბოლო მონაცემი არა მაქვს, სავარაუდოდ უკვე გაცილებით მეტია, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი სისრაფით ეს თქვათ კომპანიები რეგისტრირდებიან ჩვენს ელექტრონულ სისტემაში. ძალიან ბევრი კომპანიისგან ეს კი მსმენია კომპანიის ფლობელებისგან რომ ეს დააბერებს თვითონ დიდი ბოდიში თუ რაიმე არაპროფესიონალურ კითხვას კი სხვაფთ ორგანიზაციას ანუ კომპანიის ფლობელებისთვის უფრო საინტერესო უფრო მომგებიანი არის 40 წელს გადაცილებული თანამშრომლების ახლა აი მე ამას ნამდვილად ვერ დავეთანხმები ნუ შეიძლება ჩემი პირადი მოსაზრება იყოს წარმოიდგინეთ რომ ყოველ ასლარზე საუბარი არის ლარსა და სამოც თეთრზე აი ამის გამო რომ თქვა კომპანიამ რატომღაც მიიღოს არასწორი საკადრო გადაწყვეტილება თქვა ახლა ერთი ჯობდეს მეორეს და მეორე იმიტომ აიყვანოს რომ ლარი და სამოც თეთრით ნაკლები გადაიხადოს ყოველ ასლარზე ნუ მე თითქმის არ მეგულება ასეთი კომპანია და არ ამგონიანა ნებისმიერ ნებისმიერმა თავმოყარე კომპანიამ ეს ასეთი პრაქტიკა დანერგოს და მეორეს ხრივ თუ ვინ მე ამას გააკეთებს ჯერ ერთი არის სანქციებიც გათვალისწინებული კეთილი თქვენ საერთაშორისო გამოცდილება აღნიშნეთ და ახლა მართლა ძალიან მაინტერესებს სად იმუშავა ამ რეფორმამ ნუ რეფორმა დავარქვა წარმატებით და რა მაგალითები გვაქვს ჩვენ აა ეს რამდენად უნიკალური არის ის რაც ახლა საქართველოში ხდება დია აა მოგახსენებთ ეს რეფორმა მუშაობს წარმატებით ევროპის გაერთიანების თითქმის ყველა ქვეყანაში იქ აქვთ ოდნავ განსხვავებული მოდელები არის სხვადასხვაის კონტრიბუცია ასე თქვათ თვითონ დასაქმებული და დამსაქმებული არი გაცილებით მაღალი ჩვენთან რომ 2%-ია იქ არის თქვა 8% აი ესეთია აა სახელმწიფო იშვიათად მონაწილეობს როგორც კონტრიბიუტორი დასავლეთში ეს ძირითადად დასაქმებული და დამსაქმებლის ეს თქვათ დანაზოგია იქ სხვა სისტემაც მუშაობს არის ასეთი თაობა და სოლიდარობის პრინციპზე დამყარებული სისტემა როდესაც თქვენ დღეს იხდით გადასახადს სახელმწიფოში და აი ეს ფული ხმარდება დღევანდელი პენსიონერების ეს თქვათ საჭიროებებს პრინციპში ეს იდეა უდევს საფუძვლად ამ კანონს არა სოლიდარობის იდეა სოლიდარობის იდეა აქ არის მაგრამ ამ დენი დოზით არ არის ანუ ეს ფული რომელიც თქვენ ახლა ზოგავთ ეს მიდის პირდაპირ თქვენს ინდივიდუალურ ანგარიშზე ეს შეგიძლიათ ის როგორც საბანკო ანგარიშზე შეგიძლიათ შეგზანდეთი ანგარიშზე დღეს შირამონდენი მეჯერში ამოწმოთ რამდენი დაგიგროვდათ ვინ რა ჩაგირიცხათ ეხლა რამდენი გაქვთ რა ღირს თქვენი აქტივები სად არის განთავსებული ეს აქტი ეს თქვენი ფული ამას ყოველდღიურად შეგიძლიათ ეს ინფორმაცია ნახოთ და ეს გამჭირვალია ანუ ეს არის თქვენი საკუთრება იმ შემთხვევაში რომელიც ახლა ამის წინ მოგახსენეთ იქ არა ის უბრალოდ გადასახადია რომ ეს სახელმწიფოში შედის სახელმწიფო უბრალოდ აიმ დღევანდელი პენსიონერების პენსია საფინანსებს ამ ფულის თქვენი ფული არ არის უბრალოდ თქვენს მერე დააფინანსებენ ახალგაზრდები როდესაც თქვენ გახვალთ აი და იქ აქ შეხვდა წინააღმდეგობა ამ რეფორმებს თქვენი აზრი მე უბრალოდ ეხ მაინტერესებს რა რამდენად სოლიდარულია ჩვენი საზოგადოება ჯერჯერობით ეს არ ჩანს მიზეზი ამის ჩემი აზრით ზოგადად უნდობლობა 
არის ხელის უფლების მიმართ ზოგადად შიში არის რომ ეს დაინგრევა იმიტომ კი არ ადამიანები არ არიან კეთილები და ადამიანები არ არიან სოლიდარულები უბრალოდ არენდობიან ხელის უფლებას არენდობიან და ყველა არჩევნების წინ მოგეხსენებათ არის პოპულისტური პარტიები რომლებიც ამ მომენტ დაგიბრუნეთ ჩვენი დაგიბრუნებთ დაკარგულ საპენსიო ანაბრებსო და ადამიანებს გონიათ რომ აი კისევ ატყოებენ თუ რა სოლიდარობის განცდა როგორ არ არის საზოგადოებაში საქართველოში მე თუ მეტეს როგორ არ არის და ჩვენ ვიცით რო გადარჩა ამ ამ გრძნობამ გადარჩინა ფაქტურა ჩვენი საზოგადოება იქნებ მართლაც ცუდად აუხსნეს საზოგადოებას და ჯერ კიდევ კომუნიკაციის პრობლემა არის ქვეყანაში მე აბსოლუტურად დაგეთახმებით იმაში რომ დიახ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში იყო რაღაც ინფორმაციული ვაკუუმი საზოგადოებას ნაკლებად მიაწოდებოდა იმ ბენეფიტების შესახებ რომელიც ამ რეფორმ რომელსაც ეს რეფორმა აუცილებლად მოიტანს და მე ახლა მინდა ამ ბენეფიტებსაც გაუსვა ხაზი და იყო ვაკუუმი შესაბამისად ეს ვაკუუმი შეივსო გარკვეული ჭორებით შიშებით ზოგი საფუძვლიანი ზოგი უსაფუძვლო შეიძლება სიცრუითაც ჩვენ ახლა ვცდილობთ მაქსიმალურად აქტიურ რეჟიმში ყველა საკომუნიკაციო არხის გამოყენებით მივაწოდოთ საზოგადოებას თუ რა ხელა ბენეფიტების მოტანა შეულია თვითეული ჩვენ განისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის ზოგადად აი ამ რეფორმას პირველ რიგში ეს არის ის რომ საპენსიო ასაკში ადამიანი იქნება ფინანსურად უზრუნულყოფილი ის ის არ იქნება მხოლოდ აი ამ სოციალურ პენსიაზე თქვა დამოკიდებული თუმცა ის იქნება დამატებული ასე ის 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 დარჩება რა თქმა უნდა და უფრო მოკლევადი ამ პერსპექტივაში არანაკლებ მნიშვნელოვანი ბენეფიტი რომელსაც ეს რეფორმა მოიტანს არის ის რომ ქვეყანაში პირველად მის ისტორიაში შეიქმნება საინვესტიციო კაპიტალის ბაზა ჩვენ ვახლოეს ორ წელიწადში დაახლოებით ველოდებით სადღაც მილიარდ ნახევარ ლარს საპენსიო დანაზოგების სახით ხოლო 6 წელიწადში ეს 5 მილიარდი ლარი უნდა იყოს წესით ეს არის უზარმაზარი ფული რომლის 80% მაც საქართველოს ეკონომიკაზე უნდა იმუშაოს კანონით ეს მოხდება ამ თანხების ინვესტირება ეთილ საიმედო ფინანსურ ინსტრუმენტებში და ეს აი მას კითხულობს ხალხი რას ნიშნავს კიდე აი მე რადიოსონს კიდე ვერთხო ვეთხო თუ საპენსიო აქტივობის დანაკარგმა 1% გადააჭარბა რამდენადაც ვიცი ირთვება სპეციალური ადმინისტრირების რეჟიმი ხო თუმცა ეს არ უნდა იყოს საბაზრო არ უნდა იყოს სამაწეული ხო ვიდრო აქ საუბარი იმაზე რომ ჩაერთვება ამ პროცესში ეროვნული ბანკი იქნება აუხსნათ კარგად რადიოსონს რას ნიშნავს ეროვნული ბანკის ჩართვა ამ დროს а ну а кори китхва иqo ger eronul bankze mogaxsenep da shemdgom im ketel saimedo finansur aktivebse anu eronul banks aks upleba chaertos specialuri da droebiti administrebis rejimi shemoigos kholot sainvestitsio mkhares anu სხვა მხარეს ვერა ეს კანონში ასე წერია თუ sainvestitsio portfelma daitsia 1% ze მეტად ოღონდ ეს დაწევა არ იყო გამოწვეული საბაზრო ფასების ცვლილების გამო. აა შესაბამისად აი ეს არის პასუხი ამ კითხვაზე, ხოლო რა შეეხება საიმედობას მე გავაგრძელებ დიახ. დღეს დღესაც არიან ისეთი კომპანიები, რომლებსაც აქვთ კეთილ საიმედო აქტივები გამოშვებული, უბრალოდ უცხოეთში ევრობონდები მაგალითად, რა ვიცი, საქართველოს რკინიგზას აქვს გამოშვებული იქ ელექტროსისტემა, იქ სხვა კომპანიები არიან, რომელთაც გამოუშვეს ესეთი ობლიგაციები და ისინი ალბათ სიამოვნებით გადააფინანსებენ ამ ობლიგაციებს, თუმდაც აი ამ თანხებით თუ იქნება ეს თანხები დღეს საქართველოში. იმიტომ არ არიან, იმიტომ არ არის ესეთი ინსტრუმენტები საქართველოში ჯერ მრავლად რომ ლატენტური მოთხოვნა არსებობს, მაგრამ არ იყო ფული. როგორც კი გაჩდება ფული, კომპანიები მიეცემათ სტიმული, მათ მოუნდებათ ეს ფული გამოიყენონ. მაგრამ ჩვენ გვექნება სტანდარტი, რომ ხოლოდ კეთილ საიმედო ფინანსურ აქტივში უნდა ჩავდოთ, ეს ნიშნავს, რომ ის უნდა იყოს ფინანსურად გამჭვირვალე, ჯანმრთელი, მან უნდა გამოუშვას საჯარო ფასიანი ქაღალდი. აი არ არის შანსი რომ ამ დროს შეცდეთ. როდესაც თომა მოგივიდეთ უბრალოდ. შეფასებაშია. გეტყვით, ამის გამო 
ეს საინვესტიციო მხარე, რომელსაც ეს რომელ პროცესსაც ეს მაღალი დონის პროფესიონალები განახორციელებენ პირველ რიგში, ეს ერთი დაცვა, მეორე ის რომ პორტფელი იქნება დივერსიფიცირებული მაქსიმალურად, რა თქმა უნდა, ესეთ და კორელაცია იქნება ძალიან მინიმალური და მესამე რომ იქნება დამოუკიდებელი რისკის კონტროლი, რომელიც თითოეული ტრანზაქციის დონეზე გააკონტროლებს ხომარ გამოდის პორტფელი იმ რისკის სასტკოთ პროფილიდან რაც იყო გაწერილი თვითონ საინვესტიციო პოლიტიკაში თავიდან. ანუ ეს ყველა დაცვითი მექანიზმები ჩადებული არა თქმა უნდა. აა მიუხედავად იმისა რომ კრიტიკოსი ბევრი ყავთ და ნუ ძირითადად პოლიტიკოსები ხო ძალიან ბევრი ამბობს იმას რომ თქვა თავად სოლიდარობა რატო უნდა იყოს ძალდატანებითი ქვეყანაში ნუ ასე იკითხება ასე კი რატომ უნდა დამაძალონ მე რო ვიყო სოლიდარული. ნუ სოლიდარობაზე არ არის იმდენად რამდენადაც არის რომ ადამიანს ქონდეს კარგი მომავალი მაჩორის საპენსიო ასაკში და ჩვენ ამისთვის ყველა მერთად უნდა ვიმუშაოთ და სახელმწიფო იმიტომ არ არსებობს რომ რაღაც ინვესტირების гарантия იყოს ხო სახელმწიფო იმიტომ არსებობს რომ შემოიტანოს სწორი რეგულაციები ხალხის საკეთილდღეოდ და ეს მგონი რომ ზუსტად ის შემთხვევა აა ეს რეფორმა კეთილი ძალიან დიდი მადლობა მე რადიოს ხელს ვეთხო რომ რა შეხება ის იურიდიულ საკითხებს ჩვენი გადაცემა აუცილებლად დაუბრუნდება ამ საკითხებს უბრალოდ ნუ რაცი ბატონ ლევანს ეს ნაკლებად ეხება ის არის შემსრულებელი ლევან სურგულაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი საპენსიო სააგენტოს ხელმძღვანელი ეს გადაცემა ინტერნეტში განთავსდება და ალბათ უამრავი ადამიანი კონკრეტულ თავის პრობლემებს გაგვიზიარებს და კონკრეტულ კითხვებს არ ვიცი ვის რა აწუხებს ამიტომ ყველაფერი იწყება ახლა დაგროვითი დაგროვებითი საპენსიო სისტემა ამოქმედდა პირველი იანვრიდან რა შეეხება ხო რომ არ დამავიწყდ ეს კიდევ ჩაირთო ინტერნეტში თქვენი საიტი ხო ხო აი რა შეუძლია ნახოს აქ უბრალოდ ადამიანი აა დია ჩვენ ინფორმაცია მიიღოს დია ხახავე ესე იგი ჩაირთო ჩვენი ოფიციალური სააგენტოს ოფიციალური ვებ გვერდი საიდანაც პირველ რიგში ადამიანები შეულიათ გადავიდნენ უკვე ჩვენს საფესიო შენატანების ადმინისტრირების ელექტრონულ სისტემაში აა არის ხილაკი სპეციალური ასევე სააგენტო შესახებ არის ყველანაირი ინფორმაცია აა მისი სტრუქტურის აა მისი ეს თქვა თხემზვანელი პირების შესახებ ჩვენი გუნდის შესახებ აა და კითხვები თუ დაიბადა თეი უკვე არიციან როგორ მოიქცნენ ცალკეულ მოგწერონ არის მუშაობს ცხელი ხაზი არის მომსახურების სივრცე თვითონ სააგენტო შე შეულიათ მოგზანდენ შეულიათ დაგვირეკონ შეულიათ მოგწერონ ყველა საკომუნიკაციო არხით ჩვენ მზად ვართ რომ მოპასუხოთ ამ კითხვებს და ვებს ვებ გვერდზე ძალიან ბევრი ინფორმაცია კანონიც იგდევს აა სხვა დებულებაც არის და ასევე არის თვითონ სააგენტოს ინსტრუქცია რომლის მიხე რომელიც უფრო სხვა დეტალურად განმარტავს თუ როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი რომ შეასრულოს კანონის მოთხოვნები კეთილი ძალიან დიდი მადლობა საფესიო სააგენტოს ხელმძღვანელი ლევან სურგულაძე იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი სრულდება გარეცემა საუბარი თავისუფლებაზე რომელიც მიმხავდა მე გოგი გვახარეას ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გარეცემის ხმის რეჟისორი ბატონ ლევანს კიდევ ერთხელ მადლობა და როგორც უკვე გითხარით ამ თემას ჩვენ დაუბრუნდებით ალბათ პარასკევს ჩვენს გარეცემაში ნახვამდის